హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఆనంద్ వెల్కమ్ టు టాప్ న్యూస్ పెద్ద రైట్ సినిమాలో డైలాగ్ ఉంది ఏంటంటే అమ్మ స్నారాయణ సౌందర్య కథ చెప్తారు అమ్మ నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు చూడలేను అనుకున్నది ఒకటి వినలేను అనుకున్నది ఒకటి అలా రెండు ఉన్నాయి మీకు చెప్పమంటారా అవి ఏంటంటే పెద్ద రాయుడు గారి కంట కన్నీళ్ళు ఆయన నోటించి క్షమించు అనే మాట అని చెప్పి ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఎందుకు చెప్తున్నారంటే నేను కూడా నా లైఫ్లో ఈ బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఒక స్పాన్సర్ టిస్క్ టాస్క్లో గొడవ అయిందని అది ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ అయిందని చెప్పి ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలా అది ఇప్పుడు అయ్యింది అనమాట ఇంతకుముందు కూడా స్పాన్సర్ టాస్క్లో గొడవ లేదు కానీ ఒక ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్లోనే ఇద్దరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ స్పాన్సర్ టాస్క్ కోసం కొట్టుకోవటం మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎప్పుడు స్పాన్సర్ టాస్క్ అని ఒక లైన్ రాసేవాడిని ఇప్పుడు దాంట్లో ఏం జరిగిందని చెప్పి రాసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇది కూడా ఓకే దీని తర్వాత అమరు పాపం శోభాతో అంత టార్చర్ అది ఇది అయ్యి అయ్యి అంత గొడవ అయిన తర్వాత పాపం అయ్యో చి అని అనుకుంటూ ఉంటే ఎవరు వచ్చి ఇంకా అరే ఇంకా హెడ్ మసాజ్ ఉంది కదా అంటే పాప అరే మీ హెడ్ మసాజ్ ఎల్లి చేసుకోవాలి అంటే కాదు అది ఉంది నువ్వు వచ్చి చెయ్యాలి సంచాలక్క అంటే అవరేమో అంత గొడవపడి రే ఏంద్ర నాకు మనశ్శాంతి లేకుండా నేను నాడితే గొడవ ఈరోజు ఏమో దీంతో గొడవ నేను దీని అట్లా ఆయన ప్రకారం గొడవ ఇంద్ర సామి అనుకు నువ్వు వచ్చి హెడ్ మసాజ్ అంటావు అసలు అమర్ లోపల అనుకున్నాడు తుది ఓ జీవితం అనిపించుంటుంది అయ్యో పాపం అమర్ అనిపించింది జస్ట్ ఇక్కడ సరదాగా చెప్తున్నా నెక్స్ట్ బిగ్ బాస్ అర్జున్కి ఒక మాట చెప్తా అర్జున్ నేను ఇంకా డోర్ ఏమనలేదండి అక్కడ మీరు గమనిస్తే బిగ్ బాస్ నవ్వుతున్నాడు అదే బిగ్ బాస్ వయసు ఎవరైనా చెప్తారో ఆయనకు కూడా నవ్వచ్చింది అంట అర్జున్ తనందరూ తనే డోర్ వేసేసుకోవడం వాళ్ళకు కూడా నవ్వచ్చింది అక్కడ టీంకి కూడా నవ్వచ్చింది ఏం చెప్పకుండా వేసేసుకోండి నువ్వు చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు నీకు నచ్చినప్పుడు వేసుకోవడం కాదు మేము చెప్పినప్పుడు వేయాలా అదే మరి బిగ్ బాస్ అంటే ఇంకా దాని తర్వాత శోభ వర్సెస్ శివాజీ గొడవ ఎవరు రైట్ ఎవరు రాంగ్ ఇది కొంచెం సీరియస్ గొడవే శోభ మరీ టూ మచ్ సర్కాజం అయితే చేసింది అలాగే శివాజీ గారు దీన్ని పర్సనల్గా తీసుకుని అనిపించింది కొన్ని కొన్ని మాటలు ఆయన అనుకోవడం అవి కొన్ని అనేసారు అంటే ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆ కోపం ఏదైనా కానీ అవి అనుకుని ఉంటే బాగుండేది ఎందుకంటే ఆయన చెప్పే దాని ప్రకారం జనాలు ఇవన్నీ చూస్తున్నారు అంటే జనాలు ఏందే అవి జనాలు పోటీంది మీకు దాకా ఎంత జరుగుతుంటే ఏం చేస్తున్నారంటే మరి ఏం చేయమంటారు సార్ జనాలకి జనాలకి వేరే ఆప్షన్ ఈ లేదు టూ పాయింట్ టూ కంటెస్టెంట్స్ అలా అంటే తీసుకొచ్చారు ఏం చేస్తాం మనం అందులో ఇద్దరు ఓకే కానీ మరి ముగ్గురు అయితే అయిపోయింది రండి ఇంకా అంటే స్టార్టింగ్లో లేకపోయినా వాళ్ళతో కూడా మనం అడ్జస్ట్ అయ్యాం వాళ్ళు కూడా మంచిగా అనిపించారు వాళ్ళతో కూడా క్యారీ చేసాం కానీ సరే సార్ అయిపోయింది కానీ జనాలు చూస్తున్నారు కదా కొద్దిగా పర్సనల్గా అన్నారేమో కొన్ని మాటలు అనిపించింది ఎక్కడ అన్నారు ఏంటి ఆ మాటలు అని చెప్తాను నాకు ఎక్కడ రాంగ్ అనిపించింది అన్నది ఆయన అన్న మాటల్లో అలాగే శోభ సర్కాజం ఎక్కడ హద్దులు దాటిపోయింది అన్నది కూడా చెప్తా అలాగే దాంతోపాటు మన అమరికి చుచ్చి పడుతుందంట అదే చిచ్చి పడుతుందంట ఏంటి అంటే రేపు ఏమైతే ఏంటో అనవసరంగా గబ్బులు చెప్పుకున్నానేమో అని భయం వేస్తుంది అయినా సరే పర్లేదు తనకు తనే తెలియకుండా అయినా సరే పాయింట్స్ మీద మాట్లాడినా అని చెప్పి ఎప్పుడైతే నీలో భయం పుట్టిందో బ్రో అప్పుడే నువ్వు తప్పు చేశావు అర్థం దాని తర్వాత మనకు మనం ధైర్యం చెప్పుకోవటమే కానీ ఒకళ్ళేమో బాబు గారు వచ్చి మాట్లాడాలి అని ఇంకోళ్ళేమో బాబు గారు వచ్చి ఏం మాట్లాడతారు అని ఒక ఒకళ్ళేమో ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నారు నాగార్జున గారు వచ్చి దీన్ని ఎలా ఖండిస్తారు ఏంటి అని చెప్పి ఇంకోళ్ళు ఏమో నాగార్జున గారు వచ్చి ఎన్ని దబ్బులు పెడతారా అని చెప్పి ఇంకొకళ్ళు భయంగా ఉన్నారు అలాగే టార్గెట్ శివాజీ గారు టార్గెట్ చేసే చేస్తున్నారు కావాలని రెచ్చగొడుతున్నారు వీళ్ళు అని చెప్తున్నారు అనమాట సో చూస్తు చూస్తుంటే అలాగే ఉంది ప్లాన్ శోభా శివాజీ ఎవరిని అమరు ప్రశాంత్ని ఏదో అనుకుని చేస్తున్నట్టు ఉందా అంటే అలాగే ఉంది వీళ్ళు ఒకళ్ళు నైట్ పూట మైక్లు వేసుకోకుండా మాట్లాడుకుంటా ఉంటారు దుప్పటి వేసుకొని దుప్పటి వేసుకొని అంతా వేసుకొని సో ఏం చెప్తాం ఇంకా ఏం ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఏంటంటే నెక్స్ట్ బిగ్ బాస్ గోళ్ళకి మంచాలకి అన్నిటికీ మైకులు పెట్టాలి ఆ దుప్పట్లకి అన్నిటికీ మైకులు పెట్టి దుప్పట్లో మైకులు పెట్టి కుట్టేయాలా అప్పుడు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఏంటి ఏం చేస్తానో అర్థమైంది అదర్వైజ్ మనకి ఇలాంటి ప్లాన్లు చేస్తే ఎప్పటికీ అర్థం కాదు రాజా సో ఇలాంటి చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి ఈ వీడియోలో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి నేను స్పీడ్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా అలాగే వీడియో లైక్ చేయండి దాంతోపాటు ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో స్టార్టింగ్ బిగ్ బాస్ ఎవరైన శోభాని పోటీ నుంచి ఎవరు తప్పుకున్నారని చెప్తే ఎవరేమో నా లెక్క ప్రకారం అమరు ఎందుకంటే అమరు ఫస్ట్ డే వచ్చేసాడు కాబట్టి దాని తర్వాత తన్ని ప్రశాంత్ని పూజ చేసిన ప్రశాంత్ లెక్స్ లోపలే ఉన్నాయి కాబట్టి సో అమరు ఒకటి అంట శోభ అంటే మేము రూల్ పెట్టాం రింగ్ దాటితే రింగ్ బయటికి అదే ఆ బౌండరీ దాటితే అవుట్ అని చెప్పి సో ఇద్దరు వచ్చేసారు కాబట్టి ఇద్దరు అవుటని దాని తర్వాత శోభ ఏముందంటే ఫౌల్స్
ఇక్కడ ఎవరు హైలైట్ చేసిందంటే ప్రియాంక కూడా బాల్ తన మెత్తుకుని తీసిందంటే ప్రియాంక అది నా బాల్ నా బాల్ నేను ఇలా పెట్టుకున్నా అంటే ప్రశాంత్ కూడా హైలైట్ చేస్తా అది నాది కూడా అంతేనక్క సేమ్ అది నా బాల్ నాకు తగిలింది ఇది అంటే అమర్ మాత్రం సరైన ఉన్నాను తీసేయండి ఏముందని ప్రియాంక కూడా సరైతే తీసేయాలనుకోండి తీసేయండి ఎప్పుడైతే ఈ ఫౌల్ ప్రకారం వచ్చిందో నేను అనుకున్నాను ఎప్పుడైతే ఈ ఫౌల్ ప్రకారం వచ్చిందో అప్పుడు శోభా ఈ ఫౌల్ విషయం వెనక తగ్గి ఓన్లీ లైన్ మాత్రం పట్టుకుంది ఇదే పాయింట్ శివాజీ గారు పట్టుకున్నారు ఆయన మైండ్లోకి ఇది ఎక్కేసింది ఇక్కడ ఏమి సంచాలక ఇంకా ఇక్కడ ఏమి న్యాయం చేస్తుంది ఈవిడ సో అది ఎక్కేసింది అనమాట దట్ గాట్ హిమ్ ట్రిగ్గర్డ్ సో అది ట్రిగ్గర్ చేసింది ఆయన్ని సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఎవరు ఐఎమ్ నాట్ కన్సిడరింగ్ దట్ ఫౌల్స్ ఏమి కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఫస్ట్ అమర్ గాట్ అవుట్ అండ్ దెన్ హీ పుల్డ్ సో తను పుల్ చేశాడు కాబట్టి కావాలని చెప్పి సో అమర్ని మాత్రం ఇస్తానని చెప్పి అమరు నాకు ఎలా అయితే ఫౌల్ ఆడితే నష్టం జరిగిందో అలానే అందరికీ జరుగుతుంది జరగాలి అదే ప్లాన్ అదే మాస్టర్ ప్లాన్ సో మనకి ఏదైతే జరిగిందో పక్కన వాళ్ళు కూడా జరగాలంటే మనం ఏదైతే చేసాం పక్కన వాళ్ళు కూడా చెయ్యాలి అలాంటి ఫౌల్స్ వాళ్ళు చేస్తే జరిగిద్ది ఎవరు ఫౌల్స్ చేశాడు ఎవరు ఫౌల్స్ చేసిన తర్వాత ఎవరు ఏమన్నాడు అది నాకు తెలియకుండా జరిగింది ఒకవేళ మీరు అనుకుంటే ఐఎమ్ నాట్ డిజర్వ్ నేను ఇచ్చేస్తా అని చెప్పి ఇచ్చేశాడు మనం అలాగేం చేయలేదు కదా ఎప్పుడు సో మనకు జరిగింది పక్కన వాళ్ళు జరగాలని కోరుకోవడం వల్ల తప్పు లేదు కానీ మనం చేసింది కూడా పక్కన వాళ్ళు చేయాలి కదా వాళ్ళు చేయకుండా జరగదు కదా సో చిన్న లాజిక్ అంతే నెక్స్ట్ ఇక్కడ శివాజీ గారు వచ్చారు అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ ఫౌల్స్ పోయి లైన్స్ వరకు కన్సిడర్ చేసుకుందాం అని చెప్పి ఎవరికి చెప్తుందో లైన్స్ ఫౌల్స్ తీసేద్దాం సరే లైన్స్ వరకు చూసుకుందాం లైన్స్ ప్రకారం ఇద్దరు అని చెప్తుంటే అప్పుడు శివాజీ వచ్చారనమాట శోభాతో శివాజీ అప్పుడైతే మావి కూడా ఎవరైనా బయటికి లాగేస్తే ఫౌల్ అంటే నొప్పుకొని బాల్స్ మేము కూడా బయటికి తీసేస్తే కనుక ఫౌల్స్ అంటే ఒప్పుకొని మేము కూడా అలాగే చూడకుండా లాగితే మమ్మల్ని ఏమనొద్దు బాల్స్ విషయంలో ఎందుకంటే నాకు ఇది పాయింట్ అప్పుడు నన్ను అర్థం కాల ఎందుకు ఇది ఏముంది జనాలు చూస్తున్నారు కదా సింపుల్ అనుకున్నా కానీ ఆయన చెప్పిన పాయింట్కి నేను కనెక్ట్ అయ్యాను అనమాట ఏంటి అంటే ప్రియాంక లాగిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ప్రియాంక పేరు కూడా వచ్చిందో అప్పుడు ఈ ఫౌల్ విషయంలో తప్పుకుంది సో ఆ బాల్స్ లాగే దానికి తప్పుకుంది సో ఇప్పుడు ఆ బాల్ పాయింట్ పట్టుకోవాలి ఎందుకు నేను అన్న వస్తారు అన్న సరిగా మధ్యలోకి వచ్చారు అక్కడ ముందు కనిపించింది కొంతమంది ఆడించుకుని అనిపించింది ఏంటి నేను లైవ్ చూస్తున్నాడు ఎందుకు నేను మధ్యలో దూరటం అంటే ఓకే నేను ఏమంటే గేమ్లో ఉన్నాడు యాజ్ ఎ యాజ్ ఎ గేమ్ కాబట్టి తను కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి తన బాల్ కూడా ఒకసారి అంటుకుంది మీరు గమనిస్తే సో తను కూడా తీసాడు దాన్ని సో ఆ పాయింట్ మీద చెప్తున్నాడు మీరు అది జరిగిద్దేమని సో ఆయన గమనించింది ఏంటంటే ఆవిడ బాల్ ఉంది సో ఆవిడ తీసేయాల్సి వస్తుందని చెప్పి తన ప్లేట్ పెరాయించింది అని చెప్పి బట్ ఓవరాల్ చూసుకుని తన తీసేస్తే శివాజీ గారిని కూడా తీసేయాలి కానీ నేను ఎవరు చూడలేదు కానీ ఈయన తెలిసిలేండి అది బట్ అది సపరేట్ పాయింట్ సో చూసారా నేను అన్నీ హైలైట్ చేస్తాను నాకు ఏమి ఉండో అలాగా మీరే నన్ను అర్థం చేసుకోవాలి అంతే సో ఆయన ఈ పాయింట్ తీసాడు సో అలా అయితే ఆ బాల్స్ పెట్టుకుని తీసాలంటే లేదన్న ఎవరు ఇప్పటి నుంచి ఇప్పటి నుంచి అంటే ఇప్పటి నుంచి అంటే అలా కొత్త రూల ప్రతి రౌండ్కి మీరు కొత్త రూలు పెట్టుకుంటా పోతారంట సో అర్థం కాలేదు నాకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అర్థం కాలేదు అంటే పొర పాటను లాగితే ఏంటి మాది కూడా ఫౌల్ కాదు తెలియకుండా గబ్బుకుని వచ్చేస్తే మాత్రం ఎవడు పెట్టుకోవాలని పట్టుకోవాలని పట్టుకోడు పెట్టుకోవాలని పెట్టుకోడు కదంటే శోభ ముగ్గురు ఉన్నారు మేము కళ్ళతో చూస్తామని అంటే ఇప్పుడు దాకా మేము కళ్ళతో చూడలేదా సో కళ్ళతో చూస్తాము శివాజీ అలా కాదమ్మా అనుకో తగిలింది అనుకో బయటకు వచ్చింది కదా అప్పుడు మీరు ఫౌట్ అవుట్ ఫౌల్ ఫౌల్ అంటే కుదరదు కదా సో అది తీసేయండి అందరికి తీసేయండి ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా కన్సీడ్ చేయట్లేదు మాకు తీసేయండి న్యాయం కదా సింపుల్ ఆ బాల్స్ మీ బాల్ కనుక మీకు తగిలితే ఓకే తీసుకోవచ్చు అది తీసేసేయండి ఓవరాల్గా బాల్స్ లెక్కేస్తాం లేదంటే లైన్ నుంచి అవుట్ అవుట్ అయిపోతే లెక్కేస్తాం ఓకే వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసాం కానీ మీకు కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే అయిపోద్ది కదా ఆహా శోభా డోంట్ వాంట్ దట్ శోభా వాంట్స్ ఏ ఫైట్ ఎందుకంటే శోభా ఫిక్స్ అయ్యింది ఎప్పుడెప్పుడు శివాజీ దొరుకుతారు ఎప్పుడెప్పుడు వేద్దామా ఫైట్ అని చెప్పి రెడీగా ఉందనమాట బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్లో శోభా కాఫీని అమర్ వెయిట్ చేసుకు వస్తే శివాజీ దాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేశాడని తన మైండ్లో ఉంది కానీ అక్కడ పాయింట్ అవుట్ చేసింది శివాజీ గారు కాదు అక్కడ పాయింట్ అవుట్ చేసింది అర్జున్ ఇది మిస్కమ్యూనికేషన్ ఇలాంటి మిస్కమ్యూనికేషన్ ఈరోజు కూడా చేశాడు అమర్ కుకింగ్ వాళ్ళని చేయరా కట్టింగ్ వాటిలో ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారు మిగతా అంటే అడిగి వెళ్ళి కుకింగ్ కట్టింగ్ మీరే చేయాలంటే కుకింగ్ మేమే చేయాలి కట్టింగ్ మేమే చేయాలి అని చెప్పి అది ఎవరిని మిస్కమ్యూనికేషన్ అందుకని మాకు అప్పుడప్పుడు మా ఇచ్చారు మిస్కమ్యూనికేషన్ గేమ్ కమ్యూనికేషన్ గేమ్ లాడి పెడతా ఉంటారు సో శోభా ఏమో శివాజీ ప్రతి రౌండ్ కూడా రూల్ పెట్టుకుంటారా ఏంటి అంటే చూపిస్తే మీరే చూస్తున్నారు మీరు అది చూస్తున్నారు చూడండి నేను ఎలా చూస్తున్నాను ఇలా అని చెప్తే ఫౌల్ ఈజ్ అ ఫౌల్ అమ్మా
యూ యూ స్టాప్ ఆర్గ్యుమెంట్ అని చెప్పి కొద్దిగా గట్టిగానే పెద్ద వయసులోని షౌట్ వేసింది అనమాట దానికి ఏం మాట్లాడుతున్నావు శోభ నేను నిన్న అతను అన్నాను నిన్న అనలేదు అంటే మీరు ఆర్గ్యుమెంట్ స్టాప్ చేయండి సార్ సార్ మీరు ఆర్గ్యుమెంట్ స్టాప్ చేయండి నువ్వు ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తుంది ఎన్ని డెసిషన్స్ మార్చుకున్నావు ఈ ఫైవ్ మినిట్స్లో నువ్వు పదిసార్లు డెసిషన్ మార్చుకున్నావు అంటే అబ్బాబాబాబో అయ్యే అని గోల్ చేస్తాను కదా మీరు ఇరవై సార్లు మార్చుకుని ఉంటారు సార్ అది మీకు తెలియదు మమ్మల్ని మాత్రం పాయింట్ అవుట్ చేస్తారని ఇదే శోభ ఇదే మార్చుకుంటే లైఫ్లో ముందుకు వెళ్తాం ఎవరైనా సరే అంటే ఇలాగా సర్క్యాజం ఇలాంటిది కా ఇలా కామికల్గా కాకుండా నీట్గా విను అన్నట్టు అని చెప్తున్నట మా పేరెంట్స్ ఉన్నారు సార్ మాకు నేర్పిస్తారు మీరే నేర్పించ అవసరం లేదని చెప్తుంది ఆయనకి మీరు నేర్పించద్దు మా పేరెంట్స్ నేర్పిస్తారని అన్ని లైఫే నేర్పిస్తుంది శోభ అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు లేదు సార్ మాకున్నారు మా వాళ్ళు మమ్మీ డాడీ నేర్పిస్తారంటే నేర్చుకో అమ్మా నువ్వు బాగుపడతావు నేను బాగుపడతానంటే వెళ్ళండి సార్ మీరు కూర్చోండి కూర్చో అని చెప్పారు అంటే మీరు కూర్చోండి సార్ వాటర్ తాగండి సార్ వాటర్ తాగండి అని చెప్పి శోభ శోభ కొంచెం మంచిగా మంచిగా అలవాటు చేసుకో భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అని ఎందుకంటే అప్పటికి సర్కాజ్ అన్న వాళ్ళు పీక్స్లోకి వెళ్ళిపోయి అసలు ఆ ఎటకారం అవన్నీ అసలు విపరీతంగా వచ్చేస్తున్నాయి శోభ నుంచి ఆ మర్యాద అన్నది ఒక ఒక పెద్ద ఆయనను లేదంటే తోటి కంటెస్టెంట్ అని ఏమీ లేవు అవన్నీ లైన్స్ అన్నీ క్రాస్ అయిపోయింది అనమాట అవన్నీ లైన్స్ క్రాస్ చేసేసి వెటకర నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది మీతో చెప్పించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మా పేరెంట్స్ ఉన్నారు చెప్పుకుంటారంటే నువ్వు అసలు పేరెంట్స్ దాకా ఎందుకు పోతున్నావు అని చెప్పి ఆయన అడిగారు అనమాట శోభ ఎవరు చెప్పాలి మీకైతే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా అంటే నువ్వు నువ్వు చెప్పిన ఏమో అంతే కదా అంటే మీరైతే చెప్పాల్సిన లేదు సార్ అంటే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరైతే చెప్పాల్సిన లేదు అంటే సర్కాజం మానుకో అమ్మా అని చెప్పి చెప్పారు నీట్గా శోభ ఏం చేయలేము సార్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కదా సార్ అంటే రెస్పెక్ట్ ఇస్తే మనసులో నుంచి రావాలా ఇవ్వాలా అంతేగాని సర్కా రెస్పెక్ట్ పేరుతో సర్కాజం చేస్తే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం కూర్చోండి సార్ వాటర్ తాగండి సార్ అది చేయండి సార్ ఇది చేయండి సార్ అంటే ఎందుకంటే ఇది బిగ్ బాస్ హౌసే కాదు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది కూడా ఏంటి తినాలి వేస్తుంది అని చెప్పి అలాంటి కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇది గేమ్ అనే కాదు కదా కొద్దిగా అలాంటివి కూడా చూసుకోవాలి అక్కడ తను ఏం చెప్తున్నాడు మనం ఏం చెప్తున్నాం ఆయనే మనకేం చెప్తున్నాడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఆయన చెప్పింది అర్జున్కి అయితే నేను అసలు నేను ఎందుకు రియాక్ట్ అయ్యాను అసలు ఆయన ఆ పాయింట్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది సో అది కదా ఆలోచించాల్సింది చూడు ఇక్కడ బయట ఉంది కెమెరా అక్కడి నుంచి మనం వచ్చేసాం ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే అది యాక్షన్ అది కాదు నేను నీకన్నా ఎక్కువ సినిమా నీకన్నా యాక్టింగ్ చేయగలను ఆ కెమెరా అయిపోయింది మనం ఇక్కడికి వచ్చేసాం ఇది బిగ్ బాస్ హౌస్ అని చెప్తే అబ్బాబో ఎక్కడ కూడా కెమెరాస్ ఉన్నాయి మీలాగైతే నటించలేదు సార్ ఎనభై కెమెరాలు ఎక్కడ కూడా కనిపించట్లేదు వామ్మో ఐ డోంట్ నో వై అంటే ఆయన ఏదో చేస్తున్నాడు అది మాకు కని ఎవరికి కనిపించట్లేదు ఎందుకు కనిపించట్లేదు మాకు మాత్రం ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి వీకెండ్ లో మా వీడియోలు ఎందుకు ప్లే అవుతున్నాయి వీకెండ్ లో నాగార్జున గారు మాకే ఎందుకు క్లాస్ పీకుతున్నారు మమ్మల్ని ఎందుకు పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నారు ఆయన ఎందుకు పాయింట్ అవుట్ చేయట్లేదు ఆయన చేసే పనులు కనిపించట్లేదు ఆయన వీడియోలు ఎందుకు అన్నట్టు అలా ఉంది ఏదైనా చేస్తే వేస్తారు ఆయన నోరు చేరారు కదా వేస్తారు సో ఈ రోజు కూడా ఆయన కొంచెం పర్సన్ మాట్లాడు నాగార్జున గారు తప్పు అనిపిస్తే అవి కూడా వేస్తారు వేసి క్లాస్ పీకాలంటే క్లాస్ పీకుతారు మనం పద్దాక ఫౌల్స్ చేసి మనం ఎప్పుడు నోరు చేరి మనం ఎప్పుడు గ్రూప్ గేమ్లు ఆడతాం అంటే మనమే వస్తాయి వాళ్ళు ఆడకపోతే మీరేం చేస్తారు వాళ్ళు మాత్రం ఎక్కడికి తీసుకొచ్చి చేయాలి గ్రాఫిక్స్ లో క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు ముగ్గురు ఫేసులు పెట్టి శివాజీ సారీ అమ్మా సారీ నీకు అలా అనిపించింది కదా తప్పు అన్నట్టున్నావు సారీ తల్లి సారీ అంటే అయ్యో అయ్యో పెద్దవాళ్ళు మీరు సారీ చెప్పడం మీరు సారీ చెప్పడం సార్ మీరు చాలా పెద్ద అయ్యో 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 బాబాయ్ నైంటీ ఫైవ్ డేస్లో చూసాం కదా సార్ మీరు పెద్ద అంటే మామూలుగా అది పెద్ద పెద్దకే పెద్ద అని చెప్పి ఇక్కడ అయితే నాకు మాత్రం వరస్ట్గా అనిపించింది ఎంతసేపు ఎవరితో గొడవ అయితే తగ్గించుకోవాలని చూడాలి కానీ ఆ గొడవను అలా పీక్స్కి తీసుకెళ్ళి పెట్టింది ఎందుకంటే ఆవిడ ఆ లగేజ్ క్యారీ చేస్తుంది శివాజీ అంటే పడదు ఎందుకు పడదు కూర్చోబెట్టి అడిగితే మళ్ళీ రీజన్స్ ఉండవు ఎవరైనా ఎదురుగా మళ్ళీ ఆ రీజన్ కౌంటర్ ఎత్తే మళ్ళీ ఇంకో కౌంటర్ ఉండదు ఎన్కౌంటర్ వాళ్ళు తప్పితే చూద్దాం వీకెండ్ లో నాగార్జున గారు దీన్ని ఎలా అడ్రస్ చేస్తారు ఏంటి అని చెప్పి ఇంక శివాజీ నా చేయనప్పుగా ఉంది ఆయన రిటైర్డ్ హెట్ నేను ఆడిన అంటే ఎవరి ప్రశాంతి వీళ్ళు బతిన్నాడు అనమాట లేదు లేదన్న ఆడు అయ్యి అంటే లేదు ఆ చేయనప్పు ఉంది ఏంద్ర ఇవి వాళ్ళ ఏంది అని చెప్పి బతిన్నాడు అయితే దాని తర్వాత మళ్ళీ రౌండ్ స్టార్ట్ అయింది ఈ రౌండ్ లో శోభ వచ్చి ఇంక చెప్పింది అనమాట సి బాడీ బయట ఉంది దిస్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ బాడీ అయితే బయట ఉంది చిన్న కాల్ లోపల ఉంటే కాదు కదా మిగతా బాడీ అంతా ఉంది నువ్వే చూసుకో అంటే ఎవరు కూడా ఎందుకు లేదు మళ్ళీ ఫౌల్ అయితే మళ్ళీ ఏదో ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ గేమ్ ఏదో అంటారు అని చెప్పి ఇద్దరిని అవ
ఆడుంటి కుది ఆయన ప్రియాంక ఆడేవాళ్ళు ఏవేది ఏంటో చూసేవాళ్ళం ఏంటి ఏం జరిగేది ఏంటి అని చెప్పి ఎందుకా నేను ఎడ నేను ఆడను సంచాలక పద్దాక ప్రియాంక ప్రియాంక అంటే మేమెందుకు సో అని చెప్తే నేను అవుట్ నేను బయటకు వచ్చేసి ఎవరు అన్నా అన్నా ఇల్లు అన్నా ఇల్లన్నా అంటే ఇంకా నేను బయటకు వచ్చేసి అని శోభ నా సపోర్ట్ నేను ఎవరికైనా చేస్తాను అంటే ఏది సంచాలక గా అంటే ఆ సంచాలక అయినా శోభాగా అయినా మొనితగైనా మొనిత అనలేదు శోభ అయినా సరే ఇష్టం నేను ఎవరికైనా చేసుకుంటా నా ఇష్టం కదా ఇదే శోభ గారు నాలుగు రోజుల క్రితం ఆ బాస్కెట్ లో బాల్ వేసే దాంట్లో ప్రియాంక నీకు సపోర్ట్ చేయాలనిపించినా కూడా ఏది టీటీఎఫ్ ఒక టాస్క్ లో అనమాట రింగ్ టాస్క్ లో బాల్ ని వలైసి లాగారు ప్రియాంక నీకు సపోర్ట్ చేయాలన్నా కూడా నేను సంచాలక కదా చేయకూడదు కదా బాగోదు కదా అని చెప్పారే ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే అప్పుడు నేను టీటీఎఫ్ లోంచి అవుట్ అయిపోయాను నువ్వు అవుట్ అయిపోవాలి అందుకే నీకు సపోర్ట్ చేస్తాను అనుకో నువ్వు మళ్ళీ ఆడి గెలిచేస్తే నువ్వు టీటీఎఫ్ రేస్ లో ఉంటావు అది నాకు డ్యామేజ్ ఇక్కడ నా ఓటీపీలు ఆల్రెడీ అయిపోయింది నీకు ఎలాగ బాగానే ఓట్లు వస్తాయి నీ కూడా ఓటీపీలు చేసుకుంటే ఎవరికి మాత్రం రాకూడదు బాబాయ్ అసలు ఎవరికి మాత్రం రాకూడదు బాబాయ్ నువ్వు చేసుకో అలాగే ఉంది దీన్ని అంటారు డబల్ గేమ్స్ అని సో అలా చేసింది అనమాట నేను ఎవరికైనా చేసుకుంటాను అని అందుకే నేను బయటకు వచ్చేసా నాకు నచ్చలేదు నాకు ఈ గేమ్ వద్ది ఏ వద్దు బిగ్ బాస్ నేను వెళ్ళిపోతా తీసేయండి వెళ్ళిపోతా అని చెప్పి నా ఇష్టం అది అని చెప్పి ఇవిడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది లైవ్లో ఉంది ఇక్కడ కట్ చేశారు మీరు అట్లా తిట్టుకొని వెళ్ళటం కరెక్ట్ కాదు ఏదో సంథింగ్ ఏదో వర్డ్ యూజ్ చేశారు ఏంటది అర్జున్ ఏంటిది ఏదో వర్డ్ అన్నారు నన్ను అంటే లైఫ్ శోభ గుర్తుపెట్టుకో లైఫ్లో నేను నీతో ఎప్పుడు ఒక బూత్ కూడా మాట్లాడలేదు గుర్తుపెట్టుకో మాట్లాడను అని చెప్పి అర్జున అన్న ఏంటన్నా ఏంటంటే అయిపోయింది నేను అవుట్ అయిపోయాను అది అని చెప్పి సో మొత్తానికి ఆయన అవుట్ అయిపోయారు అమర్ వచ్చి ఏమైందన్నా ఎందుకన్నా ఇలా వచ్చేసారు అది అంటే వా వాళ్ళతో మాట్లాడేది ఏంట్రా ఇంత చిల్లర వ్యవహారాలు నాతో కాదు చిల్లర వ్యవహారాలు బాగుంది చిల్లర వ్యవహారాలు ఇస్ ద రైట్ వర్డ్ కానీ ఇంకొకసారి వర్డ్ వాడతారు అక్కడ బాగా హైలైట్ చేస్తుంది చిల్లర వ్యవహారాలు నాతో కాదని చెప్పి నెక్స్ట్ ఇది ఫన్ గేమ్ ఇది ఎవరిని సపోర్ట్ చేసుకుంటే ఏంటి నేను బాల్ ఇస్తే తప్పు కానీ కమాన్ ప్రియాంక కమాన్ అంటే ఏంటి అందులో తప్పే ఉంది అదేదో నేను తప్పు చేసినట్టు అది అని చెప్పి నెక్స్ట్ శివాజీ వాళ్ళ ముగ్గురు అంతేరా ఎగబడతారు అంతే ఏం చేయలేము ఎవరి మీద అలాగే ఉన్నారు నాకు ఎట్లాగో మూడు బాగాలేదు అందుకే చేశాను ఎప్పుడైతే ప్రియాంక ఉందో నాకు అప్పుడే తెలిసిపోయింది ఎలా రా ప్రియాంక ప్రియాంక అంటుంది సైలే వెనక చూస్తుందా ముందు చూస్తుందా అసలు చూస్తుందా లేదో మనకు ఎలా తెలిసింది ఏంటి అని చెప్పి నాకు నమ్మకం లేదు దొరా అందుకే నేను ఇచ్చేసానని చెప్పి శోభ ఐ వాంట్ టు సపోర్ట్ యూ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ చేసా సో ఎలా అయినా ఊట పిలికి వస్తే తీసేస్తారు కదా నాలాగా నిన్ను కూడా అంట ఎందుకు నిన్న నిన్న ఎవరు తీసేస్తారు మీరు వెళ్ళారు కదా ఊట పిలికి ఎందుకు తీసేస్తారు సో ఊట పిలికి వచ్చిన తీసేస్తారంటే అర్జున్ వర్సెస్ ప్రియాంక వస్తే ఎందుకు తీస్తారు అర్జున్ ఆల్రెడీ ఊట పిలి అయిపోయింది కదా తెలివి తేటలు మాటలు బయటికి ఎలా వెళ్తాయి నిన్ను కూడా తీసేస్తారు ఏముందలే అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఎవరు శివాజీ అన్న అవుట్ అన్నాడు ఫైనల్ రౌండ్ జరిగింది మళ్ళీ శోభ ఎంకరేజింగ్ చేసింది అర్జున్ ఏమనలేదు సో అర్జున్ జాకెట్ ఇది పైకి లేచిపోయి తీసుకు తీసుకోండి జాకెట్ ఎలా తీసుకున్నాడు ఇలా తీసుకోగానే అలా కొట్టేసింది ఒక బాల్ సో అర్జున్ కోపం వచ్చింది ఏంది నాకు పాజ్ చెప్పి మీరు బాల్ కొడతారని తపట పట నాలుగు బాల్ ఇస్తాడు నాలుగు నాలుగు అంటిపోయి సో నాలుగు మూడు ఒక బాల్ తేడాతో ప్రియాంక ఓడిపోయింది అర్జున్ గెలిచాడు అయినా సరే ప్రియాంక ఐ ఎంజాయ్ ఏ లాట్ సార్ మీతో ఆడటం నాకు చాలా హానర్ గా అనిపించింది అని చెప్పి ఆయన శ్రీకాంత్ ఇచ్చి బాగుంది బాగుంది అని చెప్పి సో అర్జున్ విన్ అయ్యాడు బిగ్ బాస్ అని చెప్పి శోభ అవుట్ అయినవన్నీ ఎవరి చేత అనౌన్స్ చేసి విన్నర్ మాత్రం శోభ అనౌన్స్ చేస్తుంది అర్జున్ విన్ అయ్యాడు బిగ్ బాస్ అని చెప్పి శివాజీ అది అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు గెలవనివ్వరా మమ్మల్ని ఏంటి ఆ ఓటీ పిల్ కోసం మిమ్మల్ని ఆడినవరు వదిలేసేయండి అని చెప్పి అన్న సంచాలక ముగ్గురిని ఎంకరేజ్ చేయాలి కదా అన్న అని చెప్పి ప్రశాంత్ ఆడపిల్లల్లో అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఏంటి ఎగబడుతున్నారు ఈ ఎవరి మీద కానీ వీళ్ళ మీద ఎగబడుతున్నారు అంటే ఎవరు వాళ్ళకి నా అభ్యాస్ చాలా ఉందంటే అరే నీ మీద కూడా నీ మీదనే కాదు వేడి మీద కూడా చాలా ఉంది ఏంటి మీ ఇద్దరిని రెచ్చగొడితే నేను వస్తాను అని చెప్పి దే ఆర్ ట్రయింగ్ ముగ్గురు మాట్లాడుతున్నారు సో కావాలని ఇది రెచ్చగొట్టే ప్లాన్ వేసుకున్నారు అని చెప్పి ఈయన దాన్ని డీకోడ్ చేశారు అనమాట చూడబోతుంటే సిచ్యువేషన్ అలాగే ఉంది సో ఎక్కడి నుంచో ఏదో వీళ్ళకి ఉందనమాట వీళ్ళిద్దరు వాళ్ళు ఇప్పుడు టాప్ ఫైవ్కి రేస్ జరుగుతూ ఉంటారు కదా టాప్ ఫైవ్లో ఎంతమంది ఉంటారు ఐదుగురు ఇక్కడ ఏడుగురు ఉన్నారు ఇద్దరు ఎలిమినేట్ అవ్వాలి ఎవరు ఎలిమినేట్ అవ్వాలి సో నెగిటివ్ ఏదైనా చేస్తే మనం ఏదైనా ట్రై చేసి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోతే ఒకటి ఇంకొకరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కప్పు సో అమరకి గట్టిగా తెలుసు నాకు నాకు ఫోర్టీ ప్రశాంత్ అని ఎందుకంటే వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ పెట్టారు శివాజీకి ఉండదు కానీ ఛాన్స్ ప్రశాంత్కి ఉంటుంది ఈ ల
అర్జున్ వచ్చిన అప్పుడే అక్కడికి వీళ్ళు జాయిల్ కాస్ లో మాట్లాడుకుంటే జాస్ అల్లు కాస్ సారీ అర్జున్ లాస్ట్ రౌండ్ వదిలేసేవాడిని ఎందుకన్నాను మీ ఇద్దరు ఆడుకునే వాళ్ళండి శివాజీ అదే ఉంది రా ఓట్ అపీల్ చేయడానికి ఏమైంది ఓట్ అపీల్ చేయకపోతే మాత్రం ఏమైద్దిలే అని చెప్పి చిల్లర్ గేమ్స్ అర్జున్ ఇవన్నీ చిల్లర్ గేమ్స్ నువ్వు చూడలా వాడిని నువ్వు చూడలేదు వాడిని లోపలికి తీసుకెళ్ళాడు మెడికల్ రూమ్కి తీసుకెళ్ళేటప్పుడు నెట్టుకుంటా పోయాడు తోసుకుంటా పోయాడు రెచ్చగొట్టడమే ప్లాన్గా పెట్టుకున్నారు ముగ్గురు సో ఇదే ప్లాన్ సో అర్జున్ చూడలేదు అంటే ఎవరు చూడ నీరాదే నేను అన్నారు కదా ఎవరు చూడలేదు నాకు తెలిసి ఒక శివాజీ చూసినట్టున్నారు చూసిన అక్కడ అడగల ఎందుకు బాబాగారు వీకెండ్ అడుగుతారు మన ఎందుకు అడగడం అని చెప్పి అర్జున్ చెప్తున్నారు అసలు నెట్టుకుంటా పోయాడు అది ఏంది అది అని చెప్పి రచ్చగొట్టడమే ప్లాన్ పెట్టుకున్నారు మమ్మల్ని రచ్చగొడుతున్నారు అని చెప్పి చెప్పారు అనమాట మీరు బలైనీ చెప్పారులేండి నెక్స్ట్ అమరు వచ్చాడు అనమాట పనులు చెప్పకుండా అక్కడ సైడ్ ఉన్నారు వీళ్ళు కిచెన్లో పనులు చెప్పకుండా మనమే చేసుకోవడం బెటర్ అది అని చెప్పి వాటిని చపాతీలు కలిపాడు అంటే ఈరోజు లీవ్ కావాలంటే ప్రశాంత్ వచ్చాడు హెల్ప్ చేద్దామని చెప్పి అంత గొడవైన తర్వాత అయినా సరే వచ్చాడు అనమాట చేద్దామని చెప్పి ఇప్పుడు ఎవరు బాధలేనే ఉన్నాడు ప్రశాంతి బాధలేనే ఉన్నాడు శివాజీ బాధలనే ఉన్నారు బాధలు లేని ఎవరు శోభా ప్రియాంకనే బాధలు లేనిది అంత మాత్రం వాళ్ళు చెయ్యాలంటే చెయ్యాలని కాదు పనులు ఏముంటాయి ఇంతమందిలో కూడా ఇన్ని పనులు ఉంటాయి దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోలేక ఎంత గొడవ పడుతున్నారు రా స్వామి పనులు కాస్త అనిపించింది ఆ ప్రశాంత్ వచ్చాడు హెల్ప్ చేద్దాం వస్తే ప్రియాంక అంటది ఫుడ్ లేదు అని చెప్పొచ్చు కదా ఒకరోజు ఏమవుతుంది అంట ఏం మాట్లాడుతున్నారు మేడం ఫుడ్ ఎందుకు లేదు మీకు చేయటం ఇష్టం లేకపోతే మేము మా ఊరికి చేసుకుంటాం మీ మీ ఊరికి చేసుకోండి అంటే అయిపోద్ది కదా మీరు ఎందుకు అంత కష్టపడుతున్నారు మా గిన్నెలు మేము కడుక్కుంటే మీకు ఎవరు కుంపటాలు పెట్టుకోండి ఎవరు పోయి మూడు పొయ్యిలు ఉన్నాయి సపరేట్ చేసుకోండి మీరు మీరు చేసుకోండి సింపుల్గా చేయటం ఇష్టం లేకపోతే ఫుడ్ లేదని ఎందుకు చెప్పటం ఎవరు పెంచిన గిన్నెలు వాళ్ళు కడుక్కోండి మాకు ఇది కావాలి సింకులో ఉన్నాయి కడుక్కోండి ఇప్పుడు రూమ్లు ఎలా ఉంటారు అలా ఉండండి నెక్స్ట్ శోభ అర్జున ఏం చేస్తాడు కలగా అర్జున ఏం చేస్తున్నాడు గిన్నెలు కడగమని అన్ని మేము మేము కర్రీ చేస్తున్నాం కదా గిన్నెలు కడగమని చెప్పి చెప్తే పాపం అక్కడికి వెళ్ళాడు అనమాట అమరు వీళ్ళ మధ్యలో అందరి మధ్యలో ఇరుక్కున్నాడు అనమాట ఈ లోపల ప్రశాంత్ మెడికల్ రూమ్కి వెళ్తున్నాడు వెళ్తుంటే ప్రియాంక అంటుంది అమ్మో చూడు గమనించంటే డాడీ మెడికల్ రూమ్ అనగానే ఆ డాడీ చేయాలి కదా గొంతుకు పోయింది అని చెప్పి అమరు కోసం అంటే కాదు కాదు ప్రశాంత్ వెళ్తున్నాడు అని ఓ అమ్మో ఏంది ఇది ఆహా వెళ్తా ఏమైంది ఆయన నొప్పి వచ్చింది ఆయన వెళ్తున్నాడు మీకేమైంది చూపించుకోవాలి కదా ఏం చేశారు ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు కరిచిందంట అమర్ని అది వచ్చినప్పుడు అక్కడ మాట్లాడదాం నేను అమరు కర్రీ చేస్తున్నారని చెప్పి శివాజీకి చెప్పాడు మీరు గిన్నెలు కడగండి అని చెప్పి అర్జున్కి మరి శివాజీకి ఎవరికి చెప్పాడు గిన్నెలు కడగండి అంటే అదేం తర్వాత నిన్నే అనుకున్నాం కదా నేను ఉదయం వాళ్ళే చేయాలి అది అని చెప్పి మేము చేశాం కదా అంటే అన్న ఒకసారి చేస్తే ఇంకోసారి చేయాలని రూల్ ఏం లేదు కదా సరే లేరా చేస్తాను కానీ వెళ్ళి అయిపోయింది దాని తర్వాత అమరు కట్ చేస్తే కట్ చేసిన తర్వాత అమరు నువ్వెందుకు వచ్చేసో మధ్యలో గొంతు బాగాలేదు అనమాట శివాజీ ఆ చిల్లర వాళ్ళతో నేను ఆడేది ఏంటి నువ్వైతే అసలు ఒప్పుకునేవాడు అని ఈ డైలాగ్ నాకు బాగా ఈ పదం చిల్లర వ్యవహారాలు చిల్లర వ్యవహారాలు చిల్లర వేషాలు ఇవన్నీ మటుకు ఆ చిల్లర వాళ్ళతో అంటే మనుషుల్ని చిల్లర్ ఏ చిల్లర్ లాస్ట్ సీజన్ సీజన్ ఫైవ్ లో అనుకుంటారు ఏ చిల్లర్ అని చెప్పి యానీ మాస్టర్ వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు సో ఇలాంటి వర్డ్స్ వాడకుండా ఉంటే బాగుంటుంది ఇది కొంచెం టూ మచ్ గా ఉంటాయి ఎంతకన్నా ఉన్నాయండి ఆ చిల్లర వాళ్ళతో నేను ఆడేది ఏంటి నువ్వైతే అసలు ఒప్పుకునేవాడి కదా అంటే రైటే అమరైతే ఒప్పుకునేవాడు కదా ఏంది సంచాలక అయ్యి నేను ఒకళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నావు అయ్యి అని చెప్పి అమరు సంచాలక్ అంటే జడ్జ్ ఆయన శివాజీ అనమాట ఏ నమ్మకం ఉంటుంది చూస్తున్నావా లేదా అని చెప్పి అవతల వాడికి సో ఆ సర్కాజం ఏంటి ఆ యాక్టింగ్ ఏంటి నేను ఏమన్నా నేను అసలు ఎందుకు అంత ఓవర్ యాక్షన్ అయ్యి అని చెప్పి నీతో కాదని ఆడుకో అని నా ప్రతిదానికి గొడవ ప్రతిదానికి గొడవ పడుతూ ఉంటారు ఒక విషయం వస్తే మరి ముగ్గురు మాట్లాడుతున్నారంటే ఇక్కడ అమరికి నచ్చలా ఒక విషయం వస్తున్నారంటే ముగ్గురికి మాట్లాడుతున్నారంటే ఇక్కడ అమరే ఉన్నాడంటే అట్లా కనబడుతుంది మాకు అని చెప్పాడు ముగ్గురు మాట్లాడుతున్నారు అట్లా కనిపిస్తుంది మాకు అమరు చెప్తూనే ఉన్నా అన్న ఊరికే అవద్దు ఆవద్దు అని చెప్పి చెప్తూనే ఉన్నానన్న అని చెప్తున్నాడు దాని బదులు ఎక్కడొచ్చారన్నా ఎందుకన్నా అలా అంటే నువ్వు అడగచ్చు కదన్నా డైరెక్ట్గా ఫీస్ మీదే ఎంత బాగుంటుంది ఫీస్ మీద అడిగితే ఎక్కడొచ్చారని అడగకుండా తర్వాత పక్కకి వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటే ఏమొస్తుంది నేను చెప్తూనే ఉన్నానని చెప్పావు శివాజీ గౌరవం అనేది ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలి ఉండ అరిచేస్తే జనాలకు నచ్చుతారని ఫీలింగ్గా అలా అరిచేయటం ఏంటి అది ఇది అని చెప్పి ఈ పాయింట్ ఎగ్రీ చేయాలి ఎందుకంటే ఆయన పెద్ద ఆయన మా గేమ్ అన్నీ ఉన్నాయి ఎంతైనా సరే ఒక ఇండస్ట్రీకి చెందిన వాళ్ళు ఏదైనా సరే గౌరవం అనేది ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలి గౌర
ఇలా ఉంటే బయట ఏమైద్ది ఇలా ఉంటే బయట ఏం జరిగిద్ది అన్నది మనకు అనవసరమైన పాయింట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంటి మనకు అసలు అసలు సంబంధం లేదు అసలు ఆడియన్స్కి ముఖ్యంగా అసలు మనకైతే అసలు సంబంధం లేదు అసలు అలాంటి కామెంట్స్ కూడా వేస్ట్ అలాంటి అసలు తీసుకెళ్ళద్దు బయటికి మనం గేము గేమ్లో ఏం చేశారు గేమ్లో సర్కాజం ఉంది అంతే అయిపోయింది గేమ్ అయిపోయింది ఎలిమినేట్ అయిపోయింది టాటా బాయ్ బాయ్ ఇంకా మనకు సంబంధం లేని విషయం అట్లా బిహేవ్ చేస్తారా అవి అని చెప్పి నాకు నచ్చలేదు ఈ పాయింట్లు ఆయన అన్నవి సో అసలు మనకు సంబంధం లేని విషయాలు ఎవ్వరాలు ఆయన అన్నారు నాకైతే నచ్చలే నెక్స్ట్ అమరు అమరును అర్జున్ మాట్లాడుకున్నారు అనమాట సో అంత వైలెంట్ ఎందుకు అయ్యావు అని చెప్పి అర్జున్ అడుగుతున్నాడు అనమాట అమరు ఫ్లిప్ అవుతా ఉంటే నేను ఏం చేయాలి మాటకి ఆన్సర్ ఇవ్వకుండా అంటే అర్జున్ సంబంధం లేకుండా మాట ఆయన అంటే నేను నువ్వు సంబంధం లేకుండా మాట్లాడారంటే హా ప్రశాంత్ సంబంధం లేకుండా మాట్లాడాడు అంటే ఆయన అనుకున్నాడు అనమాట నిన్ను పట్టుకొని చూసినప్పుడు కరెక్టా అన్నాను అనిపిస్తే తను పట్టుకొని చేసినప్పుడు కరెక్ట్ అనిపిస్తే నేను చేసినప్పుడు ఏంటి అర్జున్ ఎవరిని పట్టుకొని చేస్తే కరెక్ట్ అనిపిస్తే నేను చేస్తే ఏంటి ఎదుటివాడే మోసగాడు అంటే తనే ఈడే మోసగాడు నేనే మంచివాడినే అని చెప్పి చెప్పాలా అన్ని అలా ట్రై చేస్తున్నారని చెప్పి అమరు ఇలాంటి మాటల్ని సంభవ క్యారీ చేస్తున్నాడు ఏంటంటే వాడు ఇలా ట్రై చేస్తున్నాడు వాడు ఇలా నన్ను ప్రొజెక్ట్ చేయాలని చూస్తున్నాడు వాడు నాకే గురిగా ఆడుతున్నాడు అని చెప్పి ఈయన ఆయన గురిగా ఆడతా ఈయనది ట్రై చేస్తా ఈయనది చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతా అలా రాంగ్ ట్రాక్లో వెళ్ళిపోతున్నాడు కంప్లీట్గా సో వాళ్ళు ఇది ట్రై చేస్తాను నేను కూడా అది ట్రై చేయాలని చెప్పి వెళ్తున్నాడు వాళ్ళు అక్కడ ఏం ట్రై చేయట్లా మనకు అట్లీస్ట్ మనకు కనిపించట్లా మరి శోభా అన్నట్టు ఎనభై కెమెరాలో రికార్డ్ అవ్వట్లేదు ఏమో కానీ కనిపించట్లా ప్రశాంత్ అమర్ టార్గెట్గా చేస్తున్నట్టు ఏం అనిపించట్లా ప్రశాంత్ అమర్ స్టాండ్ తీసుకున్నాడు ప్రశాంత్ అమర్తోనే ఉన్నాడు అమర్తో మంచిగా ఉన్నాడు ఇది ఎప్పుడు రాంగ్ ఏదంటే ఎప్పుడైతే ప్రశాంత్ని అమర్ ఆ రోజు నామినేట్ చేసాడు అది కూడా ఏంటి అంటే నువ్వు గేమ్లో చచ్చిపోయావరా అని చెప్పి ఇండివిజువాలిటీ ఏదో ఒకటి అది ఆల్రెడీ వాళ్ళిద్దరి మధ్య బాండ్ వచ్చింది ఫ్రెండ్షిప్ బ్యాండ్లు కట్టుకున్నారు వీకెండ్ అంతా మంచిగా ఉన్నప్పుడు అది ఎక్కడ చెప్పాల్సిన పాయింట్ ప్రశాంత్ అన్నాడు ఆ రోజు ఇది నాకు నువ్వు ఇక్కడ చెప్పాల్సిన పాయింట్ అన్న నామినేషన్ చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు కాబట్టి సో ఇక్కడ చెప్పాలి ఆ పాయింట్ పోనీ అట్లీస్ట్ ఆ వారం వదిలేసి ఆ తర్వాత వారం నామినేట్ చేసినా ఇంపాక్ట్ అంత ఉండేది కాదు నీకు అంత సపోర్ట్ చేసి నీ పక్కన అంత నుంచుంటే నువ్వు చేసింది ఏంది ఆయన నామినేషన్ అక్కడ తేడా వచ్చింది ప్రశాంత్ సైడ్ నుంచి ప్రశాంత్ ఇది చేస్తున్నాడు కదా అక్కడ ప్రశాంత్ హట్ అయ్యాడు అది అనమాట ప్రాబ్లం హట్ అయినాడు హట్ అవుతే మరి అతను కనిపించదా ఏంది ఇంత చేసినా కూడా ఏంది నేను ఇలా అని చెప్పి తన ఫోటో సాక్రి ప్రశాంత్ ఒక కంటెంట్గా తన ఫోటో సాక్రిఫైస్ చేసుకున్నాడు అమర్ కోసం ఇంకేంది ఇంక చేసేది సో కొరికేవారా వాడిని ఏం చెప్పి అర్జున్ అడిగితే గొంతు పిసికాడు అన్నా సో ఎట్టా నేను అన్న ఇట్లా అని అన్నానని చెప్పి సో కొరికాడు ఒప్పుకున్నాడు కొరికాయని చెప్పి నేను నేను ఒప్పుకోలేదు కొరికాయని చెప్పి గోర్లు అన్నాడు బాల్ గిరింది అన్నాడు ఏదో ఒకటి అన్నాడు కానీ కొరికాడు అని ఒప్పుకున్నాడు అదే వాడు ఫిజికల్ అని చెప్పి ట్రై చేస్తా ఉన్నాడంటే అలా అయితే నన్ను మరి ప్రియాంక కొరికింది ఇలా నేను చూపించుకున్నానా నేనేమైనా రక్తం పీకేలా కుక్కలాగా కండ బైక్ వచ్చేటట్టు కొరికానండి ప్రియాంక కొరికింది మీరు ఎందుకు చూపించుకోలేదు అంటే మీరు ప్రియాంక ఒకటి కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రశాంత శివాజీ కొరుక్కుంటే కూడా వాళ్ళు కూడా చూపించుకోరు కానీ ప్రశాంత్ వచ్చి మిమ్మల్ని కొరికితే మీరు చూపించుకుంటారు కదా ఏంది ఇలా కొరికేవి ఏంటని అడుగుతారు కదా సో అలా ఉంటుంది ఎవరు ఫ్రెండ్షిప్లో వాళ్ళు చూపించుకోరు నిజంగా తెలివి ఉన్న వాళ్ళు అయితే కనబడకుండా ఆడతారు నాకు అంత తెలివి లేదు కాబట్టే నేను ఇలా ఆడుతున్నాను కనిపించేటట్టు సేఫెస్ట్ గేమ్స్ ఆడటం మాత్రం నాకు రాదు నేను సేఫ్ గేమర్ అని కాదు అని చెప్పుకుంటున్నాడు ఏదో నేను న్యాయంగా ఆడుతున్నా ఏదో నేను న్యాయబద్ధంగా ఆడుతున్నా ఏదో నేను సమ్మతంగా ఆడుతున్నా ఏదో నేను పాజిటివ్గా ఆడుతున్నా అని చెప్పుకుంటాడు ఏంటి నువ్వు ఏదో ఆడతావు సేఫెస్ట్ గేమ్స్ ఆడటం రాదంటే అందరు సేఫ్ గేమ్లు ఆడుతున్నారు మీరు ఎలా చెప్తారు మీకు గేమ్లు ఆడటం రావట్లా సేఫ్ గేమ్లు ఆడక రాపోవటం ఏంది నాకు ఇదే వచ్చి ఇదే ఆడుతున్నారండి మీకు పౌల్ గేమ్స్ ఆడుతున్నారు నేను ఏదైనా కరెక్ట్గా ఆడతానండి నేను ఏదైనా న్యాయబద్ధంగా ఆడతాను నాకు వేరే విధంగా ఆడటం రాదంటే న్యాయంగా ఆడటం రాదా ఫెయిర్గా ఆడటం రాదా మీకు ఎలా ఆడటం రాదు సేఫ్ గేమ్ ఆడటం రాదు కాదు మీకు ఫెయిర్ గేమ్ ఆడటం రాదు సింపుల్ పాయింట్ నాకు ఇలాగే ఉంటుంది నేను ఎలా ఉన్నాను అలా ఉన్నాను అంటే సరిపోదు అది ఎలా ఉన్నాను అలా ఉంటాయి అంటే ఏంటి పౌల్స్ ఆడతారా పొద్దున్న ఏమైంది వెసల్స్ అని చెప్పి మళ్ళీ పనుల గురించి తీసుకొచ్చాడు ప్రశాంత్ అంటే వాడికి చెప్పద్దు వాడికి అది ఇది అని చెప్పి ఇంకోటి ఏదో ఒక పాయింట్ మాట్లాడితే అక్కడికి ఇక్కడికి జంప్ చేస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పి ఎవరు జంప్ చేస్తున్నారు బ్రో అక్కడే ఉన్నాడు అయ్యే పాయింట్లు అక్కడే మాట్లాడతాను మీరు జంప్ చేశారు అట్నించి ఇట్నించి ఇట్నించి అట్టి ఎందుకంటే మీరు కొరికారు అక్కడ మీకు భయం వేస్తుంది కొరికారు అని చెప్పేది అయిద్దని చెప్పి అక్కడ మీరు అగ
ఇదే రాంగ్ సో ఇక్కడ అడగాల్సిన మాటలు అక్కడ అడగలేదు అనమాట అరిస్తే ఇరుస్ అయిపోతారా అంటే ఊరికి అరుస్తారా అన్న ఎవరైనా సరే అని చెప్పి నెక్స్ట్ ప్రశాంత్ నువ్వు వాడితే నీకే వస్తుండే అని చెప్పి శివాజీతో వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకున్నావు అంటే శివాజీ నాకు అప్పటికే కాలుతుందిరా వాడేమో నెట్టుకుంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చాడు నాకు నచ్చలేదు ప్రశాంత్ని తోసిన వాడు నచ్చలేదు పైకి నడతా చూశాను నేను అయినా కూడా గేమ్లో ఉన్నాను నేను అక్కడ అన్నావు చూడు ఆడి నువ్వు ఆడి నువ్వు అంటే ప్రియాంక శోభ ప్రియాంక ఆడి నువ్వు ఆడి నువ్వు అంటే నేనేమైనా పిచ్చి ఉన్నా వీళ్ళేమి ఇన్ని చేస్తారు బాబుగారు వచ్చినప్పుడేమో ఆస్కర్ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ శివాజీ ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అయింది ఇలాంటి పాయింట్స్తోనే ఎక్కువగా మైండ్ గారు మైండ్ గారు అంటే బయట ఏదైతే అనుకుంటారో ఆయన లోపల పాయింట్లు చెప్తా అంటాడు బయట కూడా అంతే వీళ్ళు ఇదే ఇదే కామెంట్స్ అట్లా ఉంటాయి అనమాట ఏంటి అంటే అమ్మో ఈ రోజు ఇలా అంటారు రేపు నాగార్జున రాగా నాగార్జున ముందు అసలు ఆస్కర్ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్లు ఇస్తారని చెప్పి ఇది కూడా అదే వాడు ఇస్తే ఆస్కర్ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తారు బాబు గారి ముందు ఇక్కడేమో ఐదు పడితే అది అంటారు ఎలా పడితే అలా మాట్లాడితే అక్కడేమో సార్ సార్ అలాగే సార్ ఓకే సార్ కూర్చున్నా సార్ అయిపోయింది సార్ నేనే మాట్లాడలేదు సార్ ఓకే సార్ అలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ లేవో ఇస్తా ఉంటారని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాడు అనమాట నెక్స్ట్ అమ్మో వీళ్ళేమో ఆడపిల్లలు రా బాబు నేను ఎక్కడ చూడలేదు బయట ఇంత పిచ్చి తెలివితేటలు ఇంత పిచ్చి తెలివితేటలు ఉన్న పిల్లలు నేను చూడలేదు అన్నారు ఓకే ఇది ఓకే వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ శివాజీ మార్నింగ్ అర్జున్ అంటారు నాకు నిన్న జరిగింది దానికి అసలు బీపీ రేజ్ అయిపోయింది అంతలా అసలు వాడు కొద్దిగా తేడా అయినా సరే కొట్టేద్దాం అనుకున్నా వెళ్ళిపోతా వెళ్ళి ఏదైనా కొద్దిగా తేడా అయినా వెళ్ళిపోతా నేనైతే కొట్టేద్దాం అనుకున్నాను అంటే చెప్ప పగల కొడదాం అనుకున్నాను అన్నమాట నేను ఎట్లా అనుకున్నా అక్కడ నుండి అమ్మతో ఒక దెబ్బ పడేది చెప్ప పగల కొడదాను కాదు కానీ ఒక దెబ్బ పడేది అన్నారు ఇది ఎగ్జాక్ట్ లైన్ శివాజీ గారు అన్నది అమర్ని ఒక దెబ్బ పడేది అని చెప్పి నెక్స్ట్ శోభ ఇట్ సైడ్ మాట్లాడుకుంటా ఈరోజు ప్రియాంక ఓటీపీలు అడగాలి ఈరోజు ప్రియాంక ఓటీపీలు అడగాలి ఓం భీమ్ బిష్ ఓం భీమ్ బిష్ అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు నేను ప్రియాంక కంటెంటర్గా ఉండాలి కానీ నేను కంటెంటర్గా నన్ను ఎవరు తీయొద్దు ప్రియాంక అని తీయొద్దు ఇద్దరు ఓటీపీలు అడగాలంట ఆల్రెడీ ఒకసారి ఓటీపీలు అడిగారు కదా ఒకసారి కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు కదా మళ్ళీ ఇంకేమవుతుంది ఓటీపీలు సో మళ్ళీ పెట్టుకోవాలని చెప్పి శివాజీ మా ఇంట్లో ఆడపిల్లలు అయితే గొంతు మీద కాలు వేసి తొక్కేవాడిని అని చెప్పి అన్నారు ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు అంటే మన కోపం ఉండొచ్చు మనకి బాధ ఉండొచ్చు మనకి ఆ ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు మనల్ని అవమానించారని ఇన్సల్ట్ చేశారని అలాంటివి ఉండొచ్చు కానీ అదే కాదే ఇక్కడ మెయిన్ ఇక్కడ జనాలు చూస్తున్నారు పీపుల్ విల్ డిసైడ్ కొన్ని మాటలు మనం మాట్లాడకూడదు అనమాట ఇంట్లో ఆడపిల్ల అయితే ఏంటి ఎవరైతే ఏంటి కాలు పెట్టి తొక్కేది అని ఈ పదాలన్నీ వాడుకోవడం అంటే బాగుండేది అంటే దాని మీనింగ్ ఏదైనా సరే లెటర్గా నీకు బుద్ధి చెప్పేవాడిని అని చెప్పి లెటర్గా కాలు పెట్టి పేక మీద తొక్కుతారు అలా అని కాదు అలాంటి ఏదైనా సరే ఆ స్లాంగ్ ఆ వర్డ్స్ అనేవి అసలు మనకు అనవసరమైన వర్డ్స్ అవి ఎందుకు వదిలేసిన పడేది మా ఇంట్లో ఆడపిల్ల బుద్ధి చెప్తాను ఏదైనా సరే ఇలాంటి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే బాగుండేది అన్నది నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే ఆయన ఏజ్కి ఆయనకు ఉన్న మెచ్యూరిటీకి ఈ కరెక్ట్ కాదు ఈ వర్డ్స్ కరెక్ట్ కాదు ఎవరైనా వేరే వాళ్ళన్నా మన లైడీస్ కొరతన మీద అనేసుకుంటున్నారులే అని చెప్పి శోభ లోపల డిస్కషన్ అనమాట అమర్త అంటుంది నీ వల్ల టూ డేస్ నుంచి నేను బయటకు రాలేకపోతున్నాను అన్నో లోపల కుంగిపోతున్నాను అన్నో ఏంటి రా అది మాకు కూడా తెలియని పాయింట్ అంతా అంతలా నువ్వు కుంగిపోతున్న పాయింట్ అంటే అమరు నామినేషన్స్ టైంలో వాడు మాట్లాడిన మాటలు ఉన్నాయి కదా అవి అని చెప్పి ఎదుటి కన్ఫ్యూజ్ చేసి ఎలా టెంపర్మెంట్ లేవాలో లేపాలో వాడికి తెలిసినట్టు ఎవరికి తెలియదు సో ఆయన అంటే కన్ఫ్యూజ్ చేసి టెంపర్మెంట్ లేపుతున్నారంట మనమే బ్యాడ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది వాడేం బ్యాడ్ చేశాడు ఏం బ్యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు అది ఎవరికి కనిపించట్లేదు వాడు వేసే మాటలకి ఆన్సర్ ఇవ్వలేక వాడు వేసే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఇవ్వలేక సెలబ్రస్ పట్టి కోల్పోతున్నానేమో అని చెప్పి సో ఆ ప్రశాంత్ చెప్పే మాట వేసే క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ ఇవ్వలేక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కోల్పోతున్నానేమో అనిపిస్తుందంట మనం చేసే బ్యాడ్ కనిపిస్తుంది వాడు ఏం బ్యాడ్ చేశాడు ఏం బ్యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు కనిపించట్లేదంట కనిపించేటట్టు చేయండి అంతేగాని ఆయన ఏదో ఇండైరెక్ట్గా ట్రై చేస్తాడని ఊహించుకుని మనం కూడా అలాగే చేద్దాం అనుకుంటే బొక్క బోర్లో పడతాం ఏదైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారో నన్ను మీరు బాగా రివర్స్ కొట్టేసింది ఆయన గేమ్ ఆయన ఆడుకోనండి మీ గేమ్ మీరు మాడుకో మీరు ఆడుకోండి ఒకవేళ ఆయన అలా ట్రై చేస్తున్నా అనుకో అమర్ గేమ్ సింపుల్గా ప్రశాంత్ వల్ల ఫెయిల్ అయింది ప్రశాంత్ వల్ల స్పాయిల్ అయింది అని ఎవరైనా అనుకుంటున్నారా అమర్ గేమ్ స్పాయిల్ అవ్వడానికి రీజన్ అమరు ఇది ఎవరైనా ఒప్పుకోవాల్సిందే ఫ్యాన్స్ అయినా సరే అమర్ గేమ్ స్టార్ట్ అయింది ఫౌల్స్తో అందులో సందీప్ మాస్టర్ హస్తం కూడా ఉంది సో వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళిద్దరితే ముందుకు వెళ్ళింది అలాగా అమర్ తన గేమ్ని తన చేతులతో పోగొట్టుకున్నాడు రెండో వారంలో నామినేషన్
తనకి ఏం తను ఆడుకోండి నేను ప్రశాంతంగా సో తనకు పాజిటివ్ అవుతుంది వీళ్ళు ఇంకా పాజిటివ్ చేసి పెట్టారు వీళ్ళది నెగిటివ్ అవుతుంది ఇంకా నెగిటివ్ చేసుకున్నారు అంతే తేడా రెండింటికి ఇంకేం తేడా లేదు వాడు వేసం అలా సెలబ్రస్ పెట్టుకోవాలిపోతుంది ఇది చెప్పుకోలేక బయట నుంచి లోపల పడిపోయింది ఆ ముద్ర బయట లోపల ఇలా అయిపోతుందని చెప్పి ఆ ముద్ర పడిపోయింది వీళ్ళు ఇలాగే ఉంటున్నారు అని చెప్పి శోభా శివాజీ గారు ఎందుకు రా వెళ్ళిపోయారు అసలు అమరు సంచాల క్రూర్యం లేదు ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి నువ్వు ఎంకరేజ్ చేయించుకోవచ్చు ఆయన ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు ఏంటో అని చెప్పి తర్వాత అర్జున్ అమరు చెప్తాం ఈ రోజు రేపు ఓన్లీ వంట వరకు వాళ్ళని చేయమను కటింగ్ హెల్ప్ చేస్తారు క్లీనింగ్ వెజల్స్ మేము అవన్నీ మేము చూసుకుంటాం మిగతా మేము పంచుకుంటాం అని చెప్పాడు అమరు లోపలికి వెళ్ళి ఓన్లీ కటింగ్ అండ్ కుకింగ్ ఈ టూ డేస్ మీదే ప్రియాంక వాళ్ళు వాళ్ళ ఇష్టాలను బట్టి ఉండదురా మా బాడీ సహకరించాలి మేము చేసుకోవాలి అది అని చెప్పి రివర్స్ అయ్యారు అనమాట అదేంది మరి ఇంకేం పని చేస్తారు వంట కదా చేయమ కటింగ్ ఆయన హెల్ప్ చేస్తారని చెప్పి అది చెప్పచ్చు కదా మీరు ఓన్లీ కుకింగే చేయాలి కటింగ్ కూడా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారంట వెసల్స్ క్లీనింగ్ ఎన్ని మీరు చేస్తారంటే నాకు కటింగ్ కూడా యాడ్ చేసేది అనమాట అమరు ప్రతి దానికి మీరు ఇలా అంటే ఎలాగా అవ్వదు కదా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి కదా అంటే టూ టైమ్స్ కుకింగ్ కర్రీ మేమే చేయాలి కటింగ్ మేమే చేయాలంటే అవ్వదు అది అని చెప్పి చెప్తుంది వెజల్స్ కిచెన్ క్లీనింగ్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు అదంటే అందులో ఏముంది పెద్దగా వెజల్స్ కుకింగ్ ఆ వెజల్స్ అట్లా ఏముందంటే అమరు అదేంటి అవి చేస్తేనేమో అవా అదంతా ఇది కాదు అంటారు అదంత ఈజీ అంటారు ఇది చేస్తేనే ఇది అంటారు నాకేం అర్థం కావట్లేదు అంటే ప్రియాంక అమరు నువ్వే మాట్లాడుతుంది ఇవారు నాకు అర్థం కావట్లేదు అమరు అని వీళ్ళేమో బయట కామెంటరీ అర్జును వీడి కెప్టెన్ అయ్యాక వాళ్ళు కెప్టెన్ అవ్వాలి అవ్వాలి అన్నప్పుడు సపోర్ట్ చేయాలి కానీ వీళ్ళేంది వాడికి ఆర్డర్ చేస్తారు అది అని చెప్పి ఈయన రన్నింగ్ కామెంటరీ అర్జున్ ఈయన అన్నదానికి ఇంకా శివాజీ గారు తానానంగా తందానంటారు ఆయన గేమరు ఆయన ఏదో గేమ్ ఆడుకుంటే నేను తెలుసు కదా ఈయన ఎందుకు మధ్యలో ఈయనకి టిఫిన్స్ తీసుకెళ్ళి బెడ్రూమ్కి ఇస్తున్నాడు ఏంది ఈడు ఏంది బిగ్ బాస్ మీరు ఈయన కెప్టెన్ చేశారు సరే మీరు చేశారు ఇంకా తప్పిద్దా అని చెప్పి యాక్చువల్ అయితే ఏమైందంటే బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఎవరైనా మన మన గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరైనా కెప్టెన్ అయితే ఆ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎక్కువ పనులు చేస్తారు ఎందుకంటే కెప్టెన్ గా మనోడికి చెడ్డ పేరు రాకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఎక్కువ పనులు చేస్తా ఉంటారు అనమాట అలాగే కెప్టెన్ కూడా అందరిని బతిని అడుకుని అయ్యేసి చేసుకుని చేయించుకుంటా ఉంటారు ఆర్డర్ లైస్ చేస్తే మాత్రం ఎవరు చేయరు ఎవరు ఎవరు అక్కడ ఎవరికి బానిస్ కాదు సో ఆర్డర్ అయితే మాత్రం ఎవరు చేయరు చేయించుకుంటూ ఉండాలి కానీ వీళ్ళు గ్రూప్ కదా వీళ్ళు ఎందుకు చేయటం లేదు అని చెప్పి అమరే మరే ఇంక రెండు రోజులు అయిపోతుంది చేసేయండి రా బాబు ఇంకా అని చెప్పి శోభా కూర్చుని స్టేట్మెంట్స్ పాస్ చేస్తూ ఉంటారు చూడు చేయమని పది వెరైటీలు చేయమని వాళ్ళు వెళ్ళి చేయలేరు కదా చేయలేనప్పుడు ఊసుకొని కూర్చోవాలంట ఓవర్ యాటిట్యూడ్ ఓవర్ యాక్షన్ ఏంటి ఓవర్ సర్కాజము అంతా ఓవర్లోనే ఉంది శోభాది మాత్రం టూ మచ్గా ఉంది అందుకనే కొంతమంది అలా వెళ్ళిపోతున్నారు పర్సనల్ కూడా కానీ వెళ్ళద్దు స్టిల్ వెళ్ళకూడదు మనం అది రాంగ్ వెళ్ళద్దు చేయడానికి క్యాబులిటీ లేనప్పుడు మూసుకొని కూర్చోవాలని చెప్పింది అమరు అరే ఈ రెండు రోజులు చేయండి తర్వాత నుంచి మీ ఇష్టం ఎల్లి నుంచి మీ ఇష్టం అన్నట్టు అమరు బయట ఎవరికి అరే హ్యాపీగా ఆడదావరా నాకు గొడవ పడాలని లేదు హ్యాపీగా ఆడదావు అని చెప్పి ఎవరికైతే చెప్పే వాళ్ళతోనే మరి ఆ టాస్క్ లో గొడవ అయింది లెటర్ పుష్ చేస్తాడు అని నాకు పుష్ చేసేయాలి అండి పెద్ద విషయం కాలేదు కానీ ఎవరు అంటారు అంతే కానీ అరే పర్పస్లీ షిడ్ ఇట్ ఆ శోభ అనమాట బయట నెగిటివిటీ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ డట్టీ గేమ్ బయట మాత్రం నెగిటివిటీ ఉంటుంది యు ఆర్ ప్లేయింగ్ డట్టీ గేమ్ అది చెప్తుంటే ఇక్కడ ఎడిటర్ కరెక్ట్ కట్ చేసాడు మరి అది ఎట్టి అట్టి ఎట్టి టైం జరిగిందో కట్ చేశాడు కానీ శోభ కూడా ఏదో అన్నాడు ఆడు ఏంటి అని చెప్తే బయట డట్టీ గేమ్ అంటాం అన్నమాట డట్టీ గేమ్ మనకి ఎంతసేపు అంతం చూ అంటాం చీ అంటాం మనకి ఎంతసేపు కానీ మన చీ లేదే మనం మంచి వాళ్ళం అయ్యని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ శివాజీ కొరకటం ఏంట్రా ఆడు పిచ్చిన వెళ్ళలాగా మెంటల్ ఏమైనా ఉందా అడిగి మెంటల్ గా వెళ్ళా ఉన్నాడు అని చెప్పి ప్రశాంత్ అన్న కొరికితా అనగానే ఊరుకున్నాడు అన్న కొరికాడు కొరికితా అని ఊరుకున్నాడు అని ఏదైనా సరే ఏదో కష్టపడి ఇండస్ట్రీకి వచ్చామా వేరే వాడు ఎవరైనా చిన్న ఎందుకు వస్తున్నారు కదా వాడిని అనగదొక్కాలని చూస్తారు ఏంట్రా ఎదగనీయకుండా అని చెప్పి బాధపడతా పీపీ నాకైతే అర్థం కాలేదన్నా ఎందుకు నా మీద ఫస్ట్ నుంచి ఇలా పెట్టుకున్నాడు అంత పాగా నేను ఏం చేశానంటే పగ కాదు అది భయం వాళ్ళంతే చేతుల్లో చేతులతో కొమ్ములు వాళ్ళంతే చేతులతో వాళ్ళ చేతులతో వాళ్ళే కొమ్మలు నరుక్కునే వాళ్ళు కూర్చుని కొమ్మలు నరుక్కునే రకం అది మన ఇంట్లో ఆడపిల్లలు అయితే ఒకటి పీకే వాడిని లైఫ్లో ఎలాంటి వాళ్ళు వచ్చినా ఎలా ఉండాలన్నది ఒక లెసన్ మనం నేర్చుకోవాలని చెప్పి అంటే ఇలాంటి నెగిటివ్ పీపుల్ వచ్చినా సరే మనం అలాగే ఉండాలి ఎలా ఎవరంత రచ్చుకొట్టినా సర్కారం చేసి నేర్చుకోవాలి ఒక లెసన్ లాగే ఉంది అలాగే తీసుకోవాలి అని చెప్పి శివాజీ నెక్స్ట్ ఇంకా అర్జున్తో విత్ ఫెయిర్ ప్లే సారీ వీళ్ళు
అర్జున్ సంచాలక్ ఏం చెప్పాడు శివాజీ అరే నావి ఇంకా గేమ్ స్టార్ట్ అయింది శివాజీ బెల్లిని పగలు కొడితే ఏరుకుంటాం అనమాట ఈ రే నావి ఏరుకోకండి రాట అక్కడ ఎవడ బెల్లిని పగలు కొడితే ఏంటి ఎవడైనా ఏరుకుంటాడు అదే రూలే లేదు కదా ఎవరు బెల్లిని పగలు కొట్టి వాళ్ళు ఏరుకోవాలి ఎట్లా తెలిసిద్ది తెలియదు ఈ లోపల వీళ్ళు అడిగినట్టున్నారు ఏవి క్యాండీస్ ఏంటి అంటే అక్కడ అర్జున్ చెప్పాడు క్యాండీస్ ఉన్నాయి చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి అవి పెప్పర్మెంట్లు ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయి అని చెప్పి మా ప్రశాంత్ అది ఒకటే తెలివి మా తెలియదు ఆ లీలు చెప్పిన అయ్యా ఈ క్యాండీస్ అని చెప్పి అవి ఏర్కోవడం చెప్తే మాకు కూడా తెలియదు కదా నెక్స్ట్ శివాజీ పగలు కడితే శోభ శోభ అనమాట వేరు కాలు ఉండిపోయింది అన్న తీ అన్న నీ కాలు తీయాలన్నా చేయి ఉండిపోయింది చేయి ఉండిపోయింది అంటే కాలు తెస్తే చేయి చాక్లెట్ రెండు తీసేసుకుంది అది శివాజీ పగలు కొట్టిన బెలూనే ఈ తప్పు పట్టలే మీద ఇంకే ఎవరైనా తీసుకోవటమే ఇంకా తర్వాత అమర్ బెలూన్ పగలు కొట్టాడు యావర్ ఏరుకున్నాడు దానికి అమర్ అరే ఏంట్రా నా వేరుకుంటాం అన్నట్టు ఇలాంటి ఇలా పుచ్చింది మన చిలిప్ పని చేయకుండా ఏ టాస్క్ ఉండదు అబ్బా ఏదో ఒకటి అందులో అమర్ మార్క్ ఉండాల్సిందే టాస్క్లో ఎవరు అరే అమర్ డోంట్ పుష్ రే డోంట్ పుష్ ప్లీజ్ డోంట్ పుష్ అని చెప్పి నావి కూడా తీసుకుంటున్నా నువ్వు అది అని చెప్పి అదే అమ్మ ఎవరు కూడా అన్నా నువ్వు కూడా నాకు తీసుకున్నావరా అది అని చెప్పి నెక్స్ట్ బిగ్ బాస్ క్యాండిల్స్ మాత్రమే లెక్కేయాలి బజర్ అయిపోయింది అనమాట ఇవన్నీ లెక్కేసుకుంటా కూర్చుంటే క్యాండిల్స్ మాత్రమే లెక్కాలంటే శివాజీ చచ్చింది గొర్రె అయిపోయింది అయితే అని చెప్పి బట్ ఆయనకి అడ్వాంటేజ్ అయింది మిగతా వాళ్ళకి డిస్అడ్వాంటేజ్ అయింది శివాజీ పదహారు అమర్ పదిహేను ఒక దాంట్లో అమర్ పోయాడు అనమాట అమర్ సెకండ్ వచ్చాడు శివాజీ ఫస్ట్ వచ్చారు నెక్స్ట్ యావర్ పద్నాలుగు యావర్ది రెండు ఇట్లలో పోయింది శోభ నాలుగు ప్రశాంత్ ఒకటి ప్రియాంక జీరో పాపం ప్రియాంక కూడా కనిపిస్తే వేరే 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 అవుతుంది క్యాండీస్ అంటే ఇంకా చిన్న చిన్న చాక్లెట్లు అలా ఉన్నాయి కూడా ఏరినట్టున్నారు ప్రశాంత్ ఏమో డిసప్పాయింటెడ్ అనమాట ఫుల్గా అన్నా నువ్వు ఫస్ట్ ఇవే అన్నావు కదన్నా నేను ఇవే ఏరానన్నా అంటే శివాజీ అరే అయిపోయింది ఇంకేం చేయలేము వదిలేం రా అయిపోయిన ఊరికన్నా నువ్వు ప్రతిదానికి వదిలేమంటావు ఇక్కడ జరగదు నష్టం నాకు నీకేం పోయింది నువ్వు పోతావు ఓటే పిల్లి చేసుకుంటావు నష్టపోయింది నేను నేను మాట్లాడాలి కదా అని చెప్పి లోపల తన ఫీలింగ్ మాత్రం అదే ఏంది కోవాలా అని చెప్పి అర్జున అరే నేను ఓన్లీ అవే అవే అని చెప్పానారా అన్నీ చెప్పాను మీరు అన్నీ ఏరుకోవాలని చెప్పి ప్రశాంత్ అన్న నువ్వే కదా అని చెప్పాను సంచాలక్ కదా అని చెప్పి చిన్న చిన్నవి చాలా ఏరాడు ఆయన లెక్కతే బోల్డ్ అవుతే ఏమో అవన్నీ సో అవన్నీ వేస్ట్ అయిపోయినాయి ఓన్లీ ఒకటి మాత్రమే పనికి వచ్చింది బిగ్ బాస్ అడిగాడు ఎవరు వినారంటే శివాజీ అన్న వినారని చెప్పి శివాజీ ఫైనల్లీ అమ్మయ్యా ఫైనల్లీ మూడు టాస్కుల ద్వారా తెలుస్తున్నానంటే కంగ్రాచులేషన్ కంగ్రెస్ థ్యాంక్స్ అమ్మ థ్యాంక్స్ అమ్మ చెప్తా బయట శోభ ఇప్పుడు డిజర్వ్ అండ్ డిజర్వ్ టాస్క్ జరిగింది కదా ఎస్ ఓకే అమర్ అందరూ ఆయనకే ఇస్తారు కదా ఇంకా ఎందుకంటే అయిపోతుంది అంటే శోభ మన చేతిలో ఉంది అపీలు సో ఎందుకంటే అర్జున్ అన్న నాకు సపోర్ట్ చేస్తాను నేను అర్జున్కి సపోర్ట్ చేస్తాను అది నుంచి మాట చెప్పింది నేను కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫైట్ జరిగిద్దేమో అది అనుకున్నా బట్ ఏమి లేదు అక్కడ శివాజీ అర్జున్ చెప్పినారే ఒక క్లాక్ ఉందరా నా దగ్గర నుంచి అమ్మాయి బలేగా అని చెప్పి నవ్వుకుంటున్నారు నిజమే కంటే అది స్టార్ట్ అయింది శోభ ఫస్ట్ బిగ్ బాస్ శోభ అనగానే శోభ లాస్ట్ కొన్ని ఉంటే బాగుండేది శోభ ఖచ్చితంగా అర్జున్ కోటి ఇచ్చేది నాకు చేసావు కదా అని చెప్పి బట్ ఫస్ట్ టేబుల్ ఇచ్చారు అనమాట ఫస్ట్ టేబుల్ ఇస్తే మరి ఆడియన్స్ ముందు ఎరిపప్పలు అయిపోతాం కదా చీయకపోతే శివాజీ ఓట్ అపీల్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ఆయనకే ప్రశాంత్ అన్న ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది నీకు ఆల్రెడీ వచ్చి అర్జున్ శివాజీ అర్జున్ అరే ఒకటైనా నాకు ఏం రా అంటే శివాజీ ఒకటైనా ఏం రా అంటే నాలుగు ఒకటి అంటే వద్దరే మూడు రెండైనా ఏం రా మరీ బాగోదు అది అని చెప్పి అమరు నాది సేమ్ స్టాండ్ అన్న సైకిల్ స్టాండ్ లాగా కెప్టెన్ అయితే కెప్టెన్ లాగా ఎట్లా కానీ సో ఇదే బాల్ టాస్ లో చూపించి ముందు అమర్ అర్జున్ ని అని శోభాన్ని తీసేసి ఉంటే బాగుండేది ఇంకా అసోత్రంగా ఉండేది అరే శివాజీ ఏమో ఎవరికి అటు అటు అటే అంటే అర్జున్ ఏమో ఇటే వేసుకు ఇటే వేసుకు అని చెప్తే ప్రశాంత్ చెప్తున్నాడు అన్న ఇద్దరు మీరు ఒకరికొకరు చేసుకుంటున్నారు అది అని చెప్పి దాని తర్వాత మొత్తానికి ప్రియాంక కూడా ఆయనకి వేశారు ఐదు ఐదు పడ్డ ఐదు సున్నా పడింది అనమాట తర్వాత శోభ కామెడీ చేస్తుంది అక్కడ ప్రియాంక వెళ్ళే ముందు ప్రియాంక ఓటు చాలా కీలకమైందని శోభ కామెడీ కూడా చేస్తుంది అయ్యో మామూలుగా లేదు అక్కడ నెక్స్ట్ బిగ్ బాస్ అడిగారు అనమాట ప్రియాంక ఎందుకు మీ మద్దతు ఎవరికి ఇస్తాం అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే నాలుగు సున్నా పడిపోయింది ప్రియాంక ఓటు ఏమి ఉండదు పెద్ద మ్యాటర్ లేదు సో అయిపోయింది అర్జున్ ఏం చేశాడు అంటే అర్జున్కి నో మద్దతు శివాజీకి మద్దతు కాబట్టి శివాజీ ఓటు అప్పీల్ చేసుకుంటారు అంటే అర్జున్ తనకు తనే డోర్స్ క్లోజ్ చేసుకున్నాడు బిగ్ బాస్ అర్జున్ బిగ్ బాస్ ఇంకా చెప్పలేదు అని చెప్పి బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ ఇంకా చెప్పలేదు అని చెప్పి ఒక నవ్వు వచ్చింది బిగ్ బాస్ కొన్న వేరు బిగ్ బాస్ కొన్న వేరు నీళ్ళు అనుకుంటున్నారు అనమాట మీకు నచ్చినప్పుడు కాదు మీరు చెప్పినప్పుడు మీరు వేసుకోవాలా ఇప్పుడు వేసుకోండి అని చెప్పి డోర్ వేసుకోమన్నాడు తన తర్వాత శివాజీ ఓటు అప్పీల్ చ
యాడ్స్ ఆఫ్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయన ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ వేయరు అనమాట అని తర్వాత స్పాన్సర్ టాస్క్ జరిగింది వండర్ ఉమెన్ టాస్క్ నిజంగా ఆయనకి వండర్స్ కనిపించాయి అనమాట ఇందులో సంచాలక్ గామర్ని పెట్టారు శివాజీ అంటే అయితే ఫౌల్ ఉండదు అనమాట ఈ గేమ్లో అని చెప్పి సో దాని తర్వాత అర్జున్ ఎవరు శోభాకి రెడీ చేశారు శివాజీ ప్రశాంత్ ప్రియాంకకి రెడీ చేశారు అనమాట ఇక్కడ ఒక్కొక్కరు వచ్చి ఆ బాయిట్లు పట్టుకొని వాళ్ళ 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 లైఫ్లో వండర్ ఉమెన్ ఎవరు అని చెప్పాలి ప్రశాంత్ కొద్దిగా ఎమోషనల్ అయ్యాడు అమరు నా వండర్ అమర్ డెస్ట్మెంట్ చెప్పాడు అనమాట ఇద్దరు బాగానే ఉన్నారు నా వండర్ ఫ్రెండ్స్ గురించి నేను చెప్తాను ఇద్దరు బాగానే ఉన్నారు బోత్ ఆర్ ఎక్వల్ సేమ్ పాయింట్స్ బట్ తనైతే ఎక్కువ అది ఎక్కువ ప్రాపర్టీస్ వాడింది కాబట్టి తనకే అనగానే ఇంకా అమరు శివాజీ ప్రియాంక వీళ్ళు ముగ్గురు అమరు శివ అమరు కాదు శివాజీ ప్రశాంత్ ప్రియాంక వీళ్ళు ముగ్గురు విన్నర్స్ అని చెప్పి అనౌన్స్ చేశాడు అనౌన్స్ చేయగానే శోభ ఫేస్ పూర్తిగా దిగిపోయింది దిగిపోయింది ఎక్స్పెక్టెడ్ తీసి ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ తీసి అర్జున్ అంటే అర్జున్ అరే అని చెప్పి అర్జున్ అలా కూర్చున్నాడు అనమాట ఏంటి ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటున్నా ఏంటి అంటే మాట్లాడద్దు నాతో మాట్లాడకరా నువ్వు అని చెప్పి సీరియస్ అయిందట ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ అమర్ నేను ఎక్స్పెక్టెడ్ అమర్ అరే పన్ టాస్క్ లో పనులా తీసుకోవే పిచ్చిదానా శోభ తీసుకుంటా తీసుకుంటే అరే పిచ్చి పిచ్చిలా మాట్లాడే శోభ పిచ్చి పిచ్చి అన్నావు అనుకో డాష్ లేచిపోయింది అన్నట్టు డైరెక్ట్ గట్టిగా వదలవాడు పిచ్చి పిచ్చి అంటే బాగోదు అని చెప్పి అమరు వెంటలా నీకేమైనా మనమంతా ఒకటే మనంతా బ్యాచే మనం స్పా మర్చిపోయినట్టు స్పా ఎస్పీఏ వచ్చాము స్పా అని చెప్పి మనమంతా స్పా అని చెప్పి ఏంటన్నా ఇది ఆ కొబ్బరి డబ్బా దానికి ఇచ్చాను అన్న రాసుకొని పూసుకుంటుంది అని చెప్పి నీకు ఎలా కనిపిస్తున్నారా నేను కొబ్బరిని ఒంటికి రాసుకునేది అలా కనిపిస్తున్నారా అని చెప్పి ఆ స్వామ లోపల గాలి ఉంటుంది గట్టి గట్టిగా నన్నే రాసుకోమంటావు నన్నే పూసుకోమంటావు అని చెప్పి డోంట్ టాక్ లైక్ దట్ డోంట్ టాక్ లైక్ దట్ ఏం మాట్లాడుతున్నా అని చెప్పి సీరియస్ అయింది శోభ శోభ నాకు బాగా నచ్చేది ఇంతకుముందు కూడా చాలా చెప్పా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎవరైనా సరే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మాత్రం తగ్గేదేలా గట్టి ఇచ్చుకోవటమే అమరు పో తలకి రాసుకో కూర్చొని ఒంటికి రాసుకోపోతే ఎక్కడో చాలా రాసుకో కూర్చొని శోభ నాకు వస్తుంది కోపం అమర్ నాకు వస్తుంది ఊరికే మాట్లాడకంటే మన మధ్య మనకే ఉంటే ఇలా ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి బయట యూనిటీ లేకపోతే ఎలాగా బయట చూస్తే ఎలా అనుకుంటారు మనం చూసి నవ్వుకుంటారు ఏంటి ఇల్లు ఎలా ఉన్నారని చెప్పి శోభ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఇచ్చినప్పుడు అలానే వస్తుంది అంటది ఇదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఎవరు కూడా మీ ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ ఇల్లు ఇద్దరు అలాగే ఇచ్చుకుంటారు లేదు గ్రూప్ ఇద్దరు అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీరు అలా చేసినప్పుడు వాళ్ళకి కూడా అలాంటి కోపమే వస్తుంది మేడం మీరు చిన్న స్పాన్సర్ టాస్కే తీసుకురాబోతున్నారు మీ ముగ్గురులో ఇంకా మరి బయట వాళ్ళు ఎలా వేరే టాస్క్ నామినేషన్స్ కానీ కెప్టెన్సీ టాస్క్ కానీ ఎలా తీసుకుంటారు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికి వస్తాయి వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీరు గ్రూప్ గారు మీకే ఇచ్చుకుంటారు మీరు మీకే ఇచ్చుకుంటారు సో ఆ గ్రూప్ లో సబ్ గ్రూప్ ప్రియాంక అమర్ ఒక సబ్ గ్రూప్ అనమాట శోభ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటే ఏమలేని ఇంకా సో అలాగే మీరు గ్రూప్ గా ఆడినప్పుడు కూడా మిగతా వాళ్ళు కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది శోభకి ఒక్క అర్థమైతే చాలు అమర్ హ్యాపీగా ఉందాం ప్రశాంతంగా ఉందా అంటే ఏంటంటే శోభ మాట్లాడక అమర్ ప్లీజ్ శోభ కూడా మాట్లాడకరా మాట్లాడకరా అని చెప్పి అంటే మాట్లాడక అమర్ ప్లీజ్ అని చెప్పి అమరు ఊరుకో శోభ అసలు ఏం నువ్వు కూర్చొని రాసుకో రాసుకో దాని మీద ఏం రాసుకుంటే అని చెప్పి అరే మొత్తం దానికి ఇచ్చేసాను అని చెప్పి పక్కన చూసి నేర్చుకోవాలి అది అని చెప్పి ఇది చాలా స్మాల్ థింగ్ అది అని చెప్పి ఓటోపిల్ పోయి మొత్తం పోయి మేము ఏడుస్తుంటే బ్రాండ్ టాస్క్ వచ్చి నువ్వు ఏంది ఇంత గోవాల అది అని చెప్పి ఓటోపిల్ పోయిందన్న ఏందన్న మండుతూ ఉందన్న ఓటోపిల్ చేసుకుని అందరు బాగానే ఉన్నారు అంటే శోభ ఓటోపిల్ చేసుకుని అందరు బాగానే ఉన్నారు మేమే కదా అని చెప్పి ప్రియాంక ఏమైంది శోభ ఎందుకు అంటే శోభ నాకు తెలుసు నీకే ఇస్తాడని నాకు తెలుసు నీకు నిజం చెప్తే జనాలకు ఎందుకు నచ్చదని చెప్పి కన్నడలో చెప్తుంది అనమాట కింద మన సబ్ టైటిల్ చేశారు నెక్స్ట్ ఈ టైంలో బిగ్ బాస్ తెలుగులో మాట్లాడంటే బాగుంది కదా సైలెంట్ గా ఉన్నాడు అనమాట ఎవరు వచ్చి అరే అరే మసాజ్ మిగిలిపోయిందిరా నాకైతే తగ్గ వచ్చి అరే ఎవరు అంత అక్కడ రొత్త జరుగుతుంటే నీకు మసాజ్ మిగిలిపోయిందని చెప్పి బాధగా ఉందా ఎవరికైనా మసాజ్ చేయాలని కలగదా ఏంటి షాపకైనా మసాజ్ చేద్దాం అని ఎందుకు ఆమెస్ టాస్క్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు నువ్వు ఊరికి నన్ను టాస్క్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు తన సంచాలక కదా అని చెప్పి అమరు నాకు తెలియదు వాళ్ళు ఎవరైనా చూసుకో అని చెప్పి ప్రియాంక వచ్చాడు నుంచినాడు ప్రియాంక ఏమో ప్రశాంత్ని శోభ ఏమో అర్జున్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంది శోభ థ్యాంక్ యూ బిగ్ బాస్ అర్జున్ చేత్ మసాజ్ చేయించుకునే అవకాశం ఇచ్చారు అది అని చెప్పి నెక్స్ట్ అమరు నాకే పెడతారు బిగ్ బాస్ సెవెన్ వండర్స్ కనిపించాయి అంటే ఇక్కడ అర్జున్ ఆ సామె చెప్పాడు అనమాట కరవ కరవద్దంటే పాము కోపం కరవమంటే కప్ప కోపం అలా అయిపోయింది వీడి బతుకు మధ్యలో ఇరికిపోయాడని చెప్పి అన్న పన్ టాస్కే కదన్న ఇది అని చెప్పి శోభ పన్ టాస్కేనే రా నువ్వే చెప్పిన నేను తీసుకోవడానికి రెడీ లేని రా అని చ
మరి ఏంటండి ఆవిడ అలా చేస్తుంది అని చెప్పి ప్రియాంక చెప్తు ప్రియాంక గెలిచిన ఆనందం కూడా వండినవారు మీరేం ఫ్రెండ్స్ ఏంటో కెట్టనైతే ఆరోజు నువ్వు వేయచ్చు ఈరోజు నీది గెలిస్తే ఈవిడ ఎత్తుంది ఏం రా మీరు ఎవర్రా మీరు అంత నాకే దొరుకుతారని ప్రియాంక కూడా అనుకున్నట్టు దాని తర్వాత అమరు లాస్ట్ డిస్కషన్ అనమాట అనవసరమైన చోట గొడవ పెడతారు ఏందన్న ఇల్లు అని చెప్పి అర్జున్ నన్ను ఎన్వాలు చెయ్యొద్దయ్యా మీలో నేను దూరితే మాకు పడతాయి మేము దూరం దంచి దూరం అని చెప్పట్లేదన్న చెప్తున్నా నీ బా దానికి ఫినాల్ వేస్తారు ఇచ్చా ఒకటి పీలు ఇచ్చా అన్ని ఇచ్చాను అయినా సరే నువ్వు ఏందన్న నువ్వు డిప్యూటీస్ ఇచ్చాను అని చెప్పి అమరు దాని తర్వాత చెప్పడం లేదు కానీ నాకు ఉచ్చ పడిపోతుందన్న లోపల చిచ్చి పడిపోతుందన్న లోపల అన్నాడు అంటే ఏమైందిరా ఏంటి అంటే ఇన్ని రోజులు చక్కగా ఉంది ఇప్పుడు గబ్బులు ఎక్కున్నాను ఏమని చెప్పి కొద్దిగా భయం వేస్తుంది తర్వాత ఆలోచిస్తే లేదులే పాయింట్స్ మీద మాట్లాడారని చెప్పి అలా అనిపిస్తుంది కానీ చెప్తున్నాడు కానీ భయం అయితే వేస్తుంది ఎందుకంటే తన సైడ్ తప్పుందేమో తను రెగ్యులర్ చేయాడు కొద్దిగా నోరు జారని ఇవన్నీ అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తారనమాట పాయింట్లు కానీ అక్కడ అక్కడక్కడ నోరు 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 జారేనేమో నా దృష్టిలో నోటి నోటి దురుస్తో నోరు జారేనేమో అని చెప్పి అనిపిస్తుంది కానీ ప్రతిసారి తప్పు నాదే అంటే నేను తీసుకురాపోతున్నాను ఆపోజిట్ చేసే వాళ్ళు తప్పులు కనిపించవా ఏంటి నేను చేసేవే కనిపిస్తాయా అంత తెలివిగా అంత కన్నింగ్ అంత తెలివిదారులు నాకు లేవు అవి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట సో ఆపోజిట్ చేసే వాళ్ళు కనిపించవా నావే కనిపిస్తాయా అంటే ఆపోజిట్ వాళ్ళు కూడా చేస్తే కనిపిస్తాయి చేయకుండా కనిపిస్తాయి వీళ్ళు బాగా అదే ప్రతి వీకెండ్ మాకేస్తున్నారు మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు చేయట్లేదు ఏంటి అని చెప్పి అదే గొడవ సో అందుకోసం అలా ఫీల్ అవుతున్నారు అనమాట మొత్తానికి భయం అయితే వేస్తుంది నోరు జారే అని తనకి తెలుసు కోరికైనా ఒప్పుకున్నాడు సో రేపు నాగార్జున వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిద్దనో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది రేపు ఎవరైనా షూట్కి వెళ్తే వీకెండ్ షూట్కి నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి దయచేసి సో షూట్ అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అసలు ఏం జరిగింది ఏంటి అని చెప్పి అంతే వీడియో లైక్ చేయండి ఇక్కడ దాకా చివరిదాకా చూస్తే ఎవరైనా అంటే వీడియో లైక్ చేయండి దాంతోపాటు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఒక వన్ అవర్ ఆగి నాగార్జున గారు రేపు ఏమడగాలి వీకెండ్లో ఎలాంటి పాయింట్స్ ఉన్నాయని చెప్పి పెడతాను అంతే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ట